నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ రజా అండి గత పదమూడు సంవత్సరాలుగా మన నక్కల రోడ్డు వెంకటరత్నం వీధిలో మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామండి అంటే జీసీఎస్ మెథడాలజీ ద్వారా ఈ ఆధునిక హోమియోపతి చికిత్స అంటే ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఈ మన సిచ్యువేషన్స్లో మనం మెయిన్గా ఫేస్ చేసేది ఆర్థరైటీస్ అండి ఆర్థరైటీస్ అంటే కీళ్ళ నొప్పులు కీళ్ళ నొప్పులు ఆధునిక హోమియోపతి చికిత్స అంటే కీళ్ళ నొప్పుల్ని మనం ఈ మన 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 హోమియోపతి అంటే ఈ జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమ్లీ మేము అంటే జీసీఎస్ మెథడాలజీ ద్వారా ఈ కీళ్ళ నొప్పుల్ని మనం ఎట్టా తగ్గించుకోవచ్చు వాటిని మనం ఎట్టా నివారించుకోవచ్చు మన రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ని ఎట్టా మనం కంటిన్యూ చేయొచ్చు అంటే హ్యాపీగా లైఫ్ ఎట్టా ఉండవచ్చు అనే దాని మీద నేను చెప్పబోతున్నానండి మెయిన్గా ఈ ట్రీట్మెంట్ పార్ట్లో కంటే అసలు ముందు ఈ కీళ్ళ నొప్పులు అంటే ఏమిటి అంటే కీళ్ళ నొప్పుల్లో చాలా రకాలు ఉంటాయండి అంటే ఏ రకం ఏది ఎలా ఉంది ఏ జాయింట్ అంటే ఏ డిసీజ్ అంటే ఆర్ఎస్టివ్ ఆర్థరైటిసా లేకపోతే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిసా లేదంటే సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిసా లేదంటే గౌటీ ఆర్థరైటిసా ఈ ఆర్థరైటిస్లో ఈ నాలుగు రకాలు అంటే ఇంకా చాలా రకాలు ఉంటాయండి సో ఫస్ట్ మనం చూసేది ఏంటంటే ఏజ్డ్ పీపుల్ అండి అబౌ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఈ ఆర్థరైటిస్ అనేది కీళ్ళ అరుగుదల కీళ్ళ అరుగుదల ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటారు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్లో మెయిన్ మన జాయింట్స్లో కాల్షియం తగ్గిపోవటం లేదంటే జాయింట్ మధ్యలో సైనో ఫ్లూయిడ్ తగ్గిపోవటం మెయిన్గా ఇది వేజ్ ఏజ్ రిలేటెడ్ వేర్ అండ్ టేర్ ప్రాసెస్ అండి అంటే కీళ్ళ అరుగుదల వేర్ అండ్ టేర్ ప్రాసెస్లో అంటే మనం ఎక్కువ మెట్లు దిగటం లేదంటే ఎక్కువ స్టేర్స్ క్లైమ్ చేయటం లేదంటే ఎక్కువ జాయింట్స్ మీద ప్రెషర్ పడటం అంటే జాయింట్స్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడటం లేదంటే ఒబేసిటీ ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటాం ఈ జనరల్గా మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అంటే మేల్ డిసీజ్లో మేల్ సిస్టమ్స్లో ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్లో మేల్ సిమ్టమ్స్ ఒక రకంగా లేదంటే ఫీమేల్స్లో ఇంకో రకంగా ఉంటాయి ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్లో మన జాయింట్ స్పేస్ తగ్గిపోవటం జాయింట్స్లో సైనల్ ఫ్లూయిడ్ తగ్గిపోవటం అంటే ఎక్స్రేలో చూసుకుంటే ఎలా ఉంది ఈ రోజు కార్ట్లేజ్ ఎలా ఉంది దాని పక్కన సరౌండింగ్ కార్ట్లేజెస్ లేకపోతే గ్యాప్ ఎంతవరకు వచ్చింది డిఫార్మిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ప్లస్ ఇంకో క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటారు రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటే కీళ్ళ వాతం ఈ కీళ్ళ వాతంలో జనరల్గా మనకి ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో అయినా రావచ్చు ఇది స్పెసిఫిక్గా ఏంటంటే ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అంటే ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అంటే ఏదైతే మన వ్యాధి నిరోధక శక్తి మనల్ని కాపాడాలో అది కాపాడకపోకుండా బయట నుంచి వచ్చే ఏదైనా ఏదైనా సరే ఒక ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ డెవలప్ అయినప్పుడు బాడీలో యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ మెకానిజం లోపించినప్పుడు మన జనరల్గా ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్లో రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది జనరేట్ అవుతాయి ఇది స్పెసిఫిక్గా ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లోనే రావాలా లేదంటే థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో రావాలా లేదంటే టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లోనే రావాలా అనేది ఏమీ లేదు ఏ ఏజ్ గ్రూప్ ఎల్లో అయినా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో ఏంటంటే స్పెసిఫిక్గా ఎర్లీ మార్నింగ్ పెయిన్స్ ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ అండి అంటే పొద్దున పూట పెయిన్స్ రావడం పొద్దున పూట బాగా మంచం మీద నుంచి దిగలేని పరిస్థితి అంటే బాగా జాయింట్స్ దగ్గర నోడ్యూల్స్ అంటే వాపులు రావటం జాయింట్ అంతా బాగా స్వెల్ అయిపోవటం ఈ దీంట్లో కూడా మనకి మెయిన్గా ఏంటంటే స్మాల్ అంటే స్మాల్ జాయింట్స్లో ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదంటే బిగ్ జాయింట్స్లో ఎఫెక్ట్ అయిందా దీంట్లో కూడా సీరో నెగిటివ్ ఆర్థరైటిస్ సీరో పాజిటివ్ ఆర్థరైటిస్ అంటారండి దీంట్లో కూడా రెండు రకాలు ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మనం ఎలా నిర్ధారించుకుంటాం అంటే ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ చూసుకోవాలి ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్లో వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి చూసుకోవాలి ఏఎస్ఐ లో టైటర్ అంటారండి యాంటీ స్టెప్టలైస్ నో టైటర్ ప్లస్ సిఆర్పి ప్లస్ ఈఎస్ఆర్ దాంట్లో కూడా యాంటీ న్యూక్లియర్ యాంటీబాడీస్ అంటే ఇవన్నీ మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ ఆర్ఏ ప్రొఫైల్ అంతా చేయించుకుని ఎలా ఉన్నాయి వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి పేషెంట్ ఏ కంప్లైంట్తో మనకి ప్రెసెంటింగ్ సిమ్టమ్స్ ఇస్తున్నాడు ఎలా ఉంది అనేది చూసుకుని దాన్ని బట్టి ఈ రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ని కూడా మనం నివారణ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం అయితే ఉందండి ఏదైనా సరే పేషెంట్ ఏంటంటే లేట్ స్టేజ్లో అంటే లేట్గా అంటే అన్ని రకాల మందులు వాడి అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్లు తీసుకుని అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్లో రాకుండా ముందు అంటే ఎర్లీ సిమ్టమ్స్లోనే ఏముంది ఎందుకు వస్తున్నాయి జాయింట్ పెయిన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఈ దేనివల్ల నాకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఎర్లీ స్టేజ్లోనే మా దగ్గరికి అంటే హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్కి రాగలిగితే ఫస్ట్లోనే మేము అంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ కోర్స్ లేదంటే ఒక త్రీ మంత్స్ కోర్స్ లేదంటే ఒక వన్ ఇయర్ కోర్స్ అలా మనం ఒక ఆ సిస్టమ్గా పేషెంట్ ఎక్కడ ఎలా ఉన్నాయి ఎలా ప్రెసెంట్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ల్యాబ్ టెస్ట్లో ఏ ఎలా మనకి వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి చూసుకుని దాన్ని బట్టి ఇంత ఆధారంగా మనం ఈ జీసీఎస్ మెథడాలజీ అంటారండి అంటే జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమ్లింగ్ మోమ్ అంటారు ఈ జీసీఎస్ మెథడాలజీ
ఇవన్నీ చేసుకుని ప్లస్ ఫిజియోథెరపీ కూడా మనం ఎక్సర్సైజెస్ కూడా అడ్వైజ్ చేస్తాం ఇవన్నీ రెగ్యులర్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ అంటే ఫస్ట్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి పేషెంట్ యొక్క కంప్లైంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి దాంతో పాటు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ కానీ మన ఎక్సర్సైజెస్ కానీ ఇవన్నీ మనం ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్లో మన పేషెంట్కి మనం ఇక్కడ చెప్పి దాంతోపాటు ట్రీట్మెంట్ కోర్స్ అంటే ఒక త్రీ మంత్స్ ఆ సిక్స్ మంత్స్ అంటే వాళ్ళ కంప్లైంట్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూసి దాన్ని బట్టి మనం డెఫినెట్గా హోమియోపతిలో చాలా బ్యూటిఫుల్ రెమెడీస్ ఉన్నాయి అంటే ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ బట్టి మనం ఇచ్చే మెడిసిన్స్ ప్లస్ సపోర్టివ్గా రాస్టాక్స్ అని రూటా అని బ్రయోని అని బెల్లడోనా అని ఆర్నిక అని అంటే దా మనం సిమ్టమేటిక్గా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకుని పేషెంట్ యొక్క ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మనకి ఈ రొమ్టెడ్ ఆర్థరైటిస్ కానీ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కానీ లేకపోతే గౌటి ఆర్థరైటిస్ అంటే ఇంకొక స్పె స్పెసిఫిక్ కండిషన్ మనకు కనిపిస్తుంది అంటే గౌటి ఆర్థరైటిస్ అంటే జనరల్గా బొట్టన్ వేల్ దగ్గర వాపులు వస్తాయి ఆ నోడ్యూల్స్ అంటే ఆ జాయింట్ దగ్గర వాపు రావడం జాయింట్లు కదల కదలచలేకపోవడం జాయింట్స్ దగ్గర నోడ్యూల్స్ అంటే బాగా బో రౌండ్ బాల్స్ లాగా రావడం యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి బ్లడ్ యూరియా ఎలా ఉంది ప్లస్ దాంతోపాటు మనం కిడ్నీ ఫంక్షన్ టెస్ట్స్ కూడా చేసుకుని లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్లు ఇవన్నీ మానిటర్ చేసుకుంటూ యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ని మనం తగ్గించుకుని అదే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు హై ప్రోటీన్ డైట్ అంటే కొంతమంది తెలియక మెడిసిన్స్ వాడుతూ ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఆ ప్రోటీన్ ఫుడ్ని మనం తగ్గించుకుని ఈ గౌటీ ఆర్థరైటిస్ని కూడా మనం తగ్గించడానికి ఉంటుంది అండి దాని ఇంకొకటి మనం చెప్పే దాంట్లో స్పాండిలైటిస్ అండి ఆర్థరైటిస్తో పాటు కొంతమందికి ఎంక్లోజింగ్ స్పాండిలైటిస్ అంటారు ఎంక్లోజింగ్ స్పాండిలైటిస్ అంటే అడ్వాన్స్ స్టేజ్ హెచ్ఎల్ఏ బి ట్వంటీ సెవెన్ అంటారు అండి ఇది కూడా మన వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గిపోవటం వల్ల ఈ రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోవటం వల్ల బాడీలో యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ మెకానిజమ్స్లో తేడా రావటం వల్ల సో ఒక్కసారి మనం ఈ హోమియోపతిలో ఈ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ని కనుక కంటిన్యూస్గా ఇంప్రూవ్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మనకి ఎంక్లైజింగ్ స్పాండిలైటిస్లో కూడా బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయండి ఆర్థరైటిస్ ఎంక్లైజింగ్ స్పాండిలైటిస్ ప్లస్ నెక్స్ట్ వచ్చే టాపిక్ సర్వేకల్ స్పాండిలైటిస్ లేదంటే సర్వేకల్ స్పాండిలైటిస్ అంటే మెడ నొప్పి లంబార్ స్పాండిలైటిస్ నడుగు నొప్పి ఈ ఈ స్పాండిలైటిస్లో కూడా మనం ఏ ఏరియాలో ఇందాక డిస్క్ బల్జింగ్ ఎలా ఉంది ఏ ఏరియాలో ఎంత కంప్రెషన్ ఉంది అది ఎక్కడ నడుగు కంప్రెస్ అవుతుంది అది హెర్నియేషన్ ఉందా ప్రొలాప్స్ ఉందా లేకపోతే నరువు మీద ఎంతవరకు ప్రెషర్ వస్తుంది అంటే దానికి కూడా ఎంఆర్ఐ లేదంటే సిటీ స్కాన్లో చూసుకుని ఆ డ్యామేజ్ ఎంత ఉంది ఎంతవరకు డీజనరేటివ్ ప్రాసెస్ ఉంది బాడీలో సో ఒక్కసారి మనం ఆ డీజనరేటివ్ ప్రాసెస్ని కూడా మన మెడిసిన్స్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయడం స్పాండిలైటిస్లో కూడా కంపల్సరీగా మనం డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ తీసుకురావడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్ రెమెడీస్ ఉన్నాయండి హోమియోపతిలో ఈ మన పర్ఫెక్ట్ హోమియోపతి పర్ఫెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ విత్ డా పేషెంట్కి కూడా ఏంటంటే ఒక త్రీ మంత్స్ వాడదాము లేదంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ ముందే మేము ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ కూడా చెప్తామండి అంటే ఎంత ఎన్ని మంత్స్ ఎన్ని ఎంతకాలం వాడాలి ఎంతవరకు మనకి పేషెంట్కి మనం రిజల్ట్ తీసుకురాగలం కొంతమందికి అంటే అబోవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి కాస్త లేట్ అవుతుంది అండి ఎందుకంటే వేర్ అండ్ టేర్ ప్రాసెస్లోకి వచ్చేసి ఉంటుంది బాడీ డీజనరేటివ్ జాయింట్ ప్రాసెస్ అనేది ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అబోవ్ వాళ్ళకి స్టార్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది అండి అంటే దాంట్లో మనకి కాల్షియం లెవెల్స్ తగ్గిపోవటం బోన్స్లో బ్రిటిల్నెస్ రావడం లేదంటే ఆస్టియోపోరోటిక్ చేంజెస్ అంటారు బోన్స్ థిన్ అయిపోవటం బ్రిటిల్నెస్ అంటే ఫీబిల్నెస్ రావడం సో ఎక్కువ ఫ్రాక్చర్ లయబిలిటీస్ ఉంటాయి బాడీ రెస్పాన్స్ కూడా స్లోగా ఉంటుంది అంటే మెడిసిన్స్ ఇచ్చేదానికి బాడీ కూడా తొందరగా రెస్పాండ్ కాకపోవచ్చు ఇట్ అండ్ పేషెంట్స్ కూడా కొంతమంది కంగారు పడుతూ ఉంటారు ఏంటి డాక్టర్ గారు త్రీ మంత్స్ అయింది లేదంటే ఫోర్ మంత్స్ అయింది అంటే గ్రాడ్యువల్గా వాడుకుంటే కొంతవరకు మనకు పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుని సిమ్టమేటిక్గా పేషెంట్ మనం రిలీఫ్ తీసుకురాగలిగితే డెఫినెట్గా అబోవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళలో కూడా మనం చేంజెస్ అంటే వితౌట్ కాంప్లికేషన్స్ వితౌట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అండి అంటే వేరే స్టేజెస్లో వేరే డిసీజ్ అనేది వేరే మనకి వేరే సిస్టంలోకి వెళ్ళకుండా అక్కడి వరకే దాన్ని మనం లోకలైజ్ చేయగలిగి దాన్ని మనం సిమ్టమేటిక్గా రిలీఫ్ తాగి తీసుకురాగలిగితే పేషెంట్ కూడా చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందండి దీంట్లో ప్లస్ దీంట్లో ఎక్స్ట్రా ఆర్టిక్యులర్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అంటారు ఆర్థరైటిస్ ఆర్థరైటిస్ ఒక్కొక్కసారి జాయింట్స్ మీదే కాకుండా వేరే పార్ట్స్ వేరే ఆర్గాన్స్ మీద కూడా చూపిస్తుంది అంటే స్కిన్ మీద చూపిస్తుంది చూపిస్తుంది కొంతమందికి లివర్ మీద కొంతమందికి హార్ట్ మీద కొంతమంది గ్యాస్ట్రైటిస్ ఎక్కువ డెవలప్ అయి ఉంటుంది సో ఎక్స్ట్రా ఆర్టిక్యులర్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఏమున్నాయి అంటే ఐస్ మీద కొంతమంది కట్రాక్ట్ రావటం లేదంటే కొంతమందికి హార్ట్ మీద హార్ట్ కంప్లైంట్స్ రావటం గ్యాస్ట్రిక్ రిలేటెడ్